mais um vídeo do canal. Galera, queria deixar assim, ó. Aqui. Eu acho que eu vou ficar segurando. É, tudo bem com vocês? Tô de volta. Gente, muitas coisas. Dúvidas pra esclarecer aqui pra vocês, tá? Fazer tipo vlogzinho assim mesmo, tá bom? Muitas e muitas coisas aconteceram, gente do céu Mas enfim, antes de começar o vídeo, deixa muito like Se inscreve no canal, estamos com 2 milhões Se deixa ideias de vídeo aqui nos comentários Pra falar uma coisa hoje, tá? Eu vou responder perguntas, faz tempo que eu não respondo Então vamos lá, o celular tá aqui embaixo, tá? É... Rafa, você vai no jogo de hoje... Que vai ter do Júnior? Sim, galera, eu vou no jogo. Eu vou no jogo, eu vou no jogo. Eu vou no jogo. Tô até meio tensa já, né? Ignore. Ignore meu olho também, porque eu fiz os cílios hoje e eu fiquei coçando. Então tá bem vermelho. Eu vou no jogo. Eu queria muito que ele jogasse, mas tudo tem seu tempo, seu momento certo. Eu entendo isso, mas eu fico brava. Óbvio, como namorada, a pessoa queria tá vendo a outra lá dentro, né? Mas só dele já tá indo, sendo convocado pra ir no jogo, eu já tô muito feliz, já é um passo, né? Já é um passo. Enfim, Rafa, conta o que aconteceu com vocês na praia. Vocês foram assaltados? Sim, gente! Nós fomos assaltados na praia. Pra quem não sabe, estávamos viajando em família e com muitas outras pessoas, amigos. A gente tava tudo numa casa bem grande, numa praia chamada Barequesá. Eu achei que era Baraquesá, mas não é. É Barequesá, em São Sebastião, que é pertinho de São Paulo, perto de Caraguá. Caraguatatuba também. Eu encontrei seguidores lá, vocês são demais, mas... Galera, encontrei assim, né? Falaram que me viram, mas não vieram tirar foto do cara com vergonha. Não é pra ficar com vergonha, gente. Eu gosto de conhecer vocês, eu amo. Tá? Não tenho vergonha se vocês me encontrarem. Pode amar, pode gritar, pode berrar, tá? Às vezes eu vou estar meio perdida. Às vezes eu esqueço, entendeu? Eu... Será que é comigo? Mas não tem problema, chega com o Tuca, deu eu lembro, tá? <risos> Enfim, galera, a gente já vai nessa praia. Eu até mostrei pra vocês, eu fiz um tour lá, mostrei. É, na segunda-feira, é... peraí, deixa eu contar uma coisa primeiro. No sábado, tava eu lá, querendo assistir o jogo do Londrina, mas nesse jogo o Junior não foi, só que eu queria assistir o jogo. Eu fui lá e tentei, tinha que comprar... Num negócio lá, num site, na um futebol Tinha que comprar pra assistir ao vivo Daí o que, que eu fiz? Eu peguei Isso é uma, uma das perguntas Perguntou se eu tinha bloqueado o cartão do meu pai Como eu bloqueei? O que, que eu fiz? Eu peguei, eu não tenho Tipo assim, meu nome Eu não tenho cartão de... Tenho, na verdade que eu, Não sei se vocês... Ah! Vocês estão entendendo? Eu tenho cartão de débito, eu tenho dois cartões de débito, que são minha conta que eu recebo o meu dinheiro, enfim. O cartão de crédito, ele tá no meu nome, só que vai pra conta do meu pai, entendeu? Ainda sou filha, né, aquela... <risos> enfim, daí eu peguei esse cartão de crédito, tentei passar, só que ele... Eu fiquei tentando muitas vezes... Porque meu, minha Apple Store tava com problema, não sei o que tava acontecendo, eu não tava passando. Daí eu tentei, e era meu nome, eu descobri depois que era meu login, não era nem o um cartão. Daí beleza, eu fiquei tentando muito, daí o cartão achou que era fraude. Daí bloqueou o meu. Daí vale eu tentar pelo do meu pai. Bloqueei mais quatro cartões dele, gente, no sábado, de compra pela internet. E eu tentei com o do Júnior, eu tentei com o de todo mundo e não dava. Daí na hora que acabou o jogo, eu mudei o login. Deu certo, coloquei o nome de... Eu não sei o que, que aconteceu, mas era pra ter acontecido isso, gente, olha que benção. Daí no domingo, meu pai sentou lá, lá na mesa, lá debaixo da praia, e começou a tentar ligar pra desbloquear os cartões, porque como é que ia ficar sem cartão, né? Mas a gente não sabia que era só compra pela internet, tava bloqueada, de resto tava liberado. Na segunda-feira, esquecemos a porta de vidro que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, aberta, gente, aberta, deixamos... Porta de vidro aberta. Aberta assim, destrancada, mas ela estava encostada, entendeu? E tinha carteira, é, tinha um monte de carteira lá em cima das mesas. Porque, tipo, a gente achou que ela era tranquila, entendeu? Era uma praia, tipo, teoricamente tranquila. Tinha todas as chaves dos carros lá embaixo. Eu, só que eu, antes de subir, um pouquinho antes, eu tirei, tipo, no, na noite, né, anterior. 
eu me dei uns 5 minutos, eu levei minha carteira pra cima, porque eu não gosto de deixar minha carteira jogada em nenhum lugar. Eu levei minha carteira pra cima, só que ficou a do meu pai, ficou a da minha mãe, ficou a do amigo deles lá também. E todas as chaves de todos os carros. Beleza, no, no outro dia a gente... Ah, e detalhe, era pro meu irmão ter dormido na sala. Ou seja, se o ladrão entrasse, ia dar de cara com o meu irmão. Sabe, Deus, o que, que ele ia fazer, gente? Que livramento. Meu pai e meu irmão. Só que meu irmão resolveu subir e toda vez ele dorme na sala. Mas enfim... É... Daí, acordamos no outro dia... A minha mãe falou assim, filha, você é, lembra que, a, que carteira que eu coloquei dentro da minha bolsinha? Porque minha mãe pegou a minha carteira e colocou dentro de uma bolsinha dela, que tava os cartões dela e dinheiro. Eu falei assim, foi a minha carteira, e antes de dormir eu tirei e peguei a minha carteira e levei lá pra cima. dela falou assim, ah, porque sumiu a carteira do tio Dani. Daí eu falei assim, não vi, deve ter perdido, deve ter, sei lá, esquecido no carro. Daqui a pouco a minha mãe falou assim, cadê a minha carteira? Daí a gente achou estranho. Daí eu falei pro meu pai. Daí a gente começou a dar falta de coisa, entendeu? Daí eu falei assim pro meu pai. Cadê aqueles cartões que você foi tentar desbloquear? Onde, onde é que você deixou? Daí ele falou assim, eu deixei dentro da minha carteira. Só que a carteira do meu pai foi a única que eles deixaram com o documento dele. Aí eu abri e só tinha o meu cartão de crédito bem fiado. Tava lá dentrão e não dava pra ver. Por isso que eles não acharam. E todos os outros cartões tinham sumido. eu falei pra ele, você tem certeza que deixou dentro da carteira? Ele falou, tenho. Daí a gente começou a perceber que nós tínhamos sido assaltados. Gente, mas é uma sensação horrível. Tipo, você se sente totalmente, tipo, você fica com medo, entendeu? Do que pode acontecer. E outra coisa que a gente deu falta... A chave do nosso carro. A chave do nosso carro. O único, a única chave que sumiu foi a chave do nosso carro da caminhonete. Falou, ferrou, né? Como é que vai embora? Daí, beleza. A gente começou a entrar nos, nos, nos aplicativos do banco. Um monte de compra. Tanto nos cartões dos, do, dos meus pais, quanto nos do amigo dele. E passa... Da carteira do amigo, do meu pai tinha dinheiro. A do, do meu pai não, porque meu pai tinha levado pra cima dinheiro também. É, eles compraram por aproximação. É, deu, tipo assim, eu não sei, mas eles fizeram umas sete compras por aproximação Que não pede é, a senha até um certo valor E tentaram comprar, tipo, mais de dois, três mil pela internet Só que aí que tava a questão Tava tudo bloqueado Porque eu já tinha feito o trabalho de bloquear antes, entendeu? Então, eles não conseguiram fazer nenhuma compra pela internet Óbvio, a gente ligou no banco, cancelou todos os cartões E falou que não era nosso, que a gente tinha sido assaltado, enfim Levaram bebida Levaram, tipo, vinho que tinha lá, whisky, e a chave do carro sumiu. Só que daí a amiga da minha mãe foi andar pela praia pra procurar algum vestígio pegada, tipo, a gente tava se sentindo uns detetives, né? É... E ela achou jogado a chave do nosso carro, tipo, acho que eles jogaram. Mas, meu, eu fico de cara, sabe? Como que existe pessoa assim, sabe? O que não é seu, não é seu, meu filho, vai trabalhar. Nossa, que Dá uma raiva. E daí você fica com medo também, né? Tipo assim, meu, o que, que pode acontecer? Daí na outra a gente trancou tudo. Só que graças a Deus, é... eu fico assim, você fica brava, mas depois você vê que tipo foram coisas materiais, entendeu? Graças a Deus que não aconteceu nada com ninguém. Isso aí, ó, é o mais importante. Mas enfim, foi isso. É... Daí eu voltei pra São Paulo ontem e os meus pais estão lá ainda, tá? Hoje é quinta-feira. Os meus pais estão lá ainda, gente, hoje Olha, foi uma confusão, ontem meu celular parou de pegar Eu não tinha como colocar despertador Daí, essa é outra pergunta, que eu tô contando a história As histórias, não tinha como colocar despertador Daí eu pedi pro porteiro me acordar Sim, gente, essa era a pergunta Rafa, você pediu o porteiro te acordar? Pedi, gente, eu falei, liga pra mim às quatro e meia da manhã Liga até eu acordar e ele me acordou, me salvou, não perdi o voo, graças a Deus Só que o voo foi aqueles bem ruim Por quê? Não, o voo foi tranquilo. Chegando aqui em Londrina, tava um tempo horrível. Ele foi pousar. Esqueci de fazer a pergunta, né, galera? A pergunta é o que, que aconteceu no voo. É, ele foi pousar e nunca tinha acontecido isso comigo. Ele subiu. Mas assim, faltava isso aqui pra ele chegar e encostar a rodinha no chão. Mas ele subiu assim, ó. Tipo assim, reto, pra cima. E numa velocidade absurda, eu falei, meu Deus do céu. Só que eu não fiquei tão desesperada, porque eu nunca tinha passado. Por isso eu não sabia o que tava acontecendo. Eu comecei a cutucar o cara do meu lado e falo, moço, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, você sabe? Ele falou que já tinha acontecido com ele, que já aconteceu isso com ele. Tipo assim, um voo, o cara tentou quatro vezes, não deu, então ele me tranquilizou. Mas assim, galera, falar pra vocês, avião, hum, hum, tem dele é só é prático, mas... 
não me desce mais. Antes eu não ligava, não tinha medo. Agora eu não sei por que eu tô assim. Mas também acontece essas coisas, quer que fica de boa, não dá, né? Galera, mas enfim, foi isso. É, perrengues a gente tem na vida, mas é importante a gente continuar feliz, orando, isso que eu sempre falo, orar, porque podia ter acontecido algo pior, entendeu? Tanto do voo, quanto da, do assalto, é, a gente tem que colocar nossa vida em oração, pedir pra Deus cobrir, guardar, livrar do mal, então é isso, tá? Um beijo, amo vocês e fiquem ligadinhos que vai ter muito vídeo de dica... Aguarde, aguarde que eu falei, que você não promete. E quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo que eu tô me esforçando, viu? Tá ficando top os conteúdos.